Hello, how are you today, Min? How are you today? Today, I'm okay. Okay, good job. Right. Mình ôn lại cái mà mình đã học bữa trước nè. Bữa trước mình đã học về nè. Cái gì nè, Min? Mình nhớ không? À, mình đã học về cái gì nè? Mình học về gì đó, con nghe nè. về cái um, cầm từ gì đây cái, cái động từ gì động từ how to nhớ không nào uh -huh. um, how to và has to đúng không đúng không how to uh -huh. sẽ đi với cái gì và uh -huh. has to đi với gì đó nhớ không nào ok vậy uh -huh. bây giờ con nói lại giùm con ơi khi nào mình sẽ sử dụng how to nè khi nào mình dùng đó when do you use it uh -huh. Đúng rồi, ok, good Và mình có thể cho cô biết Khi nào mình sử dụng đó không? Tức là trong trường hợp nào When do you use it? Khi nào nè, ok Chẳng hạn khi nào mình sử dụng how to hoặc là has to Ngày thường mình có sử dụng không? Mà khi nào? Yes. Không, ngày thường tức là mỗi mỗi ngày trong trong tuần hay là mỗi hoạt động này Mình đều sử dụng has to hay have to hết hay, hay sao? Phải không? Yes. Không phải nha, tức là mình sẽ sử dụng khi nào mình nhìn lại cho cô chỗ này nha đó là chỗ nào đây nè nó nói rõ quá mình sử dụng một cái hoạt động mang tính chất bắt buộc nè thế nè nè we use have to or has to to talk about things which are necessary nó rất cần thiết và or hoặc là compulsory Right? Compensatory That means Bắt buộc đó nhớ không nè Chứ không phải lúc nào mình cũng dạy là Have to chẳng hạn mình mang tính chất bắt buộc Mình nói cô thử một câu Can you make a sentence with that? Thử ra Chẳng hạn mình nói tôi phải đi học Từ thứ hai tới thứ sáu Cái đó là điều phải bắt buộc đó Phải không nè ừ. Nhưng mà có yeah. một I have to go to school last Friday. Mm. Okay. From Monday to Friday, you can say it like that. Okay. I have to. I have to go to. Oh, uh, school. I have to go to school. Mm. From. From. Mm. 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 Monday to Friday. That's it. Good. Okay. Đúng rồi đó. Okay. Rồi chẳng hạn mình có phải làm bài tập không nè? Do you have to do your homework? Yes or no? Yes. I have to. Yes. Yeah. À, mình nói ờ tôi phải làm bài tập sao giờ học nó sao nè? Okay. How can you say that? I have to. I have to do. Well, I have to do my, my homework after my homework after school time. After school là được ha. After cộng cho cái trường nghĩa là sau trường nghĩa là gì? Là kết thúc giờ học đó. Nghe nè, mình đi về nhà đó. Okay, rồi. Now let's say I have to do my homework after school. Okay, now let's go. Mm. I have to do my homework after school. Okay, that's it. Đúng rồi đó.
bữa đó là mình làm tới tới đây chưa minh ừ, còn phần những này luôn rồi không ừ. hết luôn bài phải không nè ok bữa nay mình chuyển sang bài mới nha ok nào let's move on mình chuyển sang phần C nha ok chờ con chút xíu mình coi thử cái bài hôm nay mình sao luôn nha school à, và mình sẽ I can understand numbers, dates and times đúng không nè ok, mình sẽ có thể hiểu được gì nè ừ. numbers số ngày và thời gian ngày và thời gian that's great, ok, very good where do you live, um, Minh? where do you live um. I'm in Hanoi. Okay, so Hanoi. Okay, but uh, how about your district? What is your district? Tức là cái quận của mình là quận gì hoặc là huyện nhé. Okay, what is your district or your province? My district is Nam 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 Can you say that again? My district is Nam Kulin. Can you type that? <laughs> no. I'm not a young man. My district is Nam Kulin. Okay. <laughs> I got that. 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 Okay. Nam Kulin. Okay. <cười> Rồi, bữa nay mình sẽ qua phần listening okay. Về những cái gì nè Schools without rules Now repeat that Schools School without rules Rules, rules là gì con? Rules mm. Là luật lệ đúng không nè? Nguyên tắc yeah. right. mm. Và tùy vào cái ngữ cảnh mà mình có thể đặt nha À. Ở đây mình sẽ học về cái gì trước nè Say in numbers, days and times Mình sẽ nói về gì? Hả? Mình sẽ nói về À, con số nè Rồi ngày, rồi thời gian Vậy We often say numbers, days and times Differently from how they are Written Ok Mình sẽ mình sẽ đi nói những cái con số như ngày và tháng theo cách khác nhau được chưa? Và khi mà chúng được viết chẳng hạn như là one mình uh, một một trăm mười thì mình có hai cách đọc đúng không nè? Thứ nhất mình sẽ đọc làm sao? Mình đọc to cho con nghe nè. Ở gì? Nhưng mà hai cái giống nhau của mình ở đây đó là gì nè? Mình đều and ten Nhưng mà điểm tiếp theo là gì? What is the difference between them? A hundred in Ah, the first one Ừ, mm, the first one is a hundred And the second one is a hundred Yeah, that's great And how the, about this one? Now speak out loud how to say How to say this number Okay, about this one One thousand One hundred and ten Ừ, mm, được chưa nào? Ừ mm. And how about this number? Now speak out loud this number. Quanted, quanted, seven, all seven, fifteen. Mm. What are they mentioning about? What are they mentioning about? 
about the, the time, right? Mm. Time is okay, this one. And this one? Đầu tiên là numbers rồi ha. Okay. Vậy bây giờ mình cái này thì nó hơi dễ rồi. Bây giờ mình làm một ví dụ cho cô chẳng hạn cô cho cái số này mình đọc thử nha. I would like to give you a number and can you speak out loud it? I see. Mm -hmm. How can you say that? Okay, very good. That's worth great. Okay. Alright, now this one. Ten thousand. Ten thousand two hundred or two hundred mm, thirty-four. <coughs> no, thirty-four. Okay, very good. That's it. Okay, that's what's great. Right, tốt ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái ngày ha. Ngày trong ngày tây cùng với tháng nha. Mình gọi là date. Okay. How can you say that? Hai mươi tây tháng gì? Tháng năm đúng không? Thì mình nói sao? Mm. Of May. Mm, the 20th of May mình sẽ có thờ con phát âm sao nè Mình còn có thể để cái miệng của con có cái mặt rõ hơn không? <cười> Thấy rồi được có hai mắt nè Thấy được có hai mắt đó I can't, I can't see I can't see your face, your mouth See your eyes. The red one is um, <laughs> small. <laughs> really? Big <Because>? one? Yeah. <laughs> okay. Nhưng mà mình cố gắng mình show cho cô thấy được một cái mouth nha. Đã mình đọc. Chẳng hạn như chữ 20th. Thì mình không có đọc là 20 mà mình phải đọc có us là hôm trước tại vì nó là nó là số gì số đếm đúng không nè số đi số thứ tự thì mình phải có âm thờ đằng sau chẳng hạn fourth rồi fifth rồi này kia có thờ thờ đằng sau đó là mấy số thứ tự còn kia là số đếm do vậy con phải để con thờ và cô nhìn cái miệng cô mới biết à có thờ hay không con đọc to dùm cô chữ này cái số này nha the twentieth of may nào xem the 20th of May. Okay, good. And this one, how can you say that? Bây giờ mình có hai cách viết đúng không nè? Cái dạng viết đầu tiên là con cho viết thử rồi mình đoán xem nha. Đây là cách viết của người American or British. American English or British English. Which one? Mm. Tại vì thường trong trường thì cô mình có ghi viết là ngày tháng rồi có khi lại viết theo cách thứ hai vậy thì con nghĩ là cách thứ nhất là American English or British English which one mình nghĩ xem đâu mình suy nghĩ nha tại vì cũng quan trọng có khi mình nói ờ sai rồi cô ơi sao này có khi mình nói ờ sai à? nhưng mà lại đúng cô mình viết lại đúng tại có hai cách mà cái đầu là của gì British nha của người Anh á người ta sẽ viết giống người Việt đó là ngày rồi tháng nhưng mà người Mỹ thì người ta sẽ đặt cái tháng trước rồi mới tay ngày sau nha ok rồi đi chưa nào bởi vì con có thấy thầy cô mình viết tiếng Anh trên bảng không có lúc ghi ừ. cái tháng trước rồi cái ngày sau mình tưởng sai nhưng mà nó đều đúng hết nha ok rồi con đọc cho cô nghe coi nè ok cái đầu tiên mình sẽ đọc sao nè ừ. The gì? The 20th of May. Okay, còn cách thứ hai, how about the next one? Next one. A April the 15th. Mm. April or the 15th. Okay. Tức là mình cứ chuyển đổi nhưng mà cách thứ nhất thì nó sẽ được uh, gọi là kết nối với cái tháng bằng giới từ gì đấy? Giới từ. Mm. Of. of. Nhưng mà cái cách thứ hai thì không ha mình nhớ vậy thôi rồi bây giờ mình sẽ qua cái năm how can you say năm mình sẽ divide 
divide the number into two parts đúng không nè ok mình chia nó ra làm hai rồi mình sẽ đọc từng cộng một rồi mình đọc cộng một này cho cô nha ok nineteen 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 seven okay that's great vậy tương tự thì con đọc thử cho cô số này nha okay rồi tương tự mình đọc thử số này cho con xem nineteen 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 nineteen
tiền mình nói cái khả năng của người nào đó thì nó hòa hợp với nhau đi chẳng hạn trộn với nhau chẳng hạn như là cái bạn đó bán vừa vẻ đẹp bán vừa tô màu giỏi hay là bạn vừa cái gì đó cái khả năng đó nó nó có thể nó có thể gọi là, là hòa hợp với khả năng khác đi chẳng hạn ừ. rồi tiếp mình có từ gì đây Hey. Hey. Hey, to be somebody money or work would survive. Mm, what does it mean? What does it mean? Can I mean give somebody mm. money? Chia. Đúng rồi. Chẳng hạn mình nói ừ bạn phải trả tôi, bạn phải trả tôi nhiều tiền đó ha. Chẳng hạn. Hey này là chi trả cho ta. Okay. This one. Ngoài ra nó còn có danh từ nữa. Danh từ của nó thì cũng là pay luôn. Chẳng hạn. Okay. Chẳng hạn mình nói cái 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 pay này nè thì nó như thế nào nó cao hay là sao ok rồi the money that someone gets for doing regular work nghĩa là gì là pay thứ hai mình mình nhìn để mình nghĩ đây. the money that somebody gets for doing regular work tức là tiền mà ai đó có được đúng không nè tiền tiền mà À, mà ai đó có được trong cái khoảng thời gian làm việc điều đặn đúng không? tức là mình đi làm đó, cái gì đó mình lén lần giống mình thường là giáo viên hay gì đó, đúng không? cho cái cái công việc như vậy, tiền gọi đó giống như là 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 tiền lương gì đúng không nè? nhận cái tiền được trả đó, tiền lương gì đó, hàng tháng. rồi tiếp, we have the word cost cost nào được biết đấy cost 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 có nghĩa là gì mình what does it mean chị đi ra à mình mình đọc theo cái gì động từ của nó thử nha if it's a verb thì nó có nghĩa là gì con đọc thử đây if something if something cost không chỉ cho một amount amount of money you need to pay that amount in order to buy make or do it có giống như là ra giá ha ra cái giá ừ. ra cái giá đó chẳng hạn như là cái đó được ra giá là hai chục ngàn ký hay là gì đó rồi còn cost này là gì danh từ if, if it's a now can you speak out loud it the definition The amount, the amount of money that you need to order by make or do something. Ừ. Tức là cái số <cười> số tiền mà mình bạn cần nha để có thể mua make or do something. Make stability. Bây giờ nếu mà cho mình nhìn vào hình này và cho một vài từ này thì mình sẽ mình sẽ có thể đặt câu ta Describe the photo Describe the photo of the classroom Use the phrases and words below to help you What is unusual about it? Mm. Mm. Rồi bây giờ mình thử mình dùng I can't see and I can't see Rồi book, deck, student, teacher, white boy, young, old Được chưa? Mình đặt thử xem Cái nào mà nó không có unusual about kêu describe the photo in the classroom đó. thì mình sẽ um, dùng để mình mô tả đi chẳng hạn mình nói gì đây I can see cái gì đó I can see a, I can see a people uh, I can see a teacher okay rồi what else who else I can see I can see the book the book okay <coughs> holding by the man right yeah. Hold hold by the man. What else? Mình có thấy? I can see the white hole. 
I can't see the whiteboard, right? Can't or can't. Mm -hmm. Can't or can't. Mm -hmm. Oh. Okay, I can't. What else? Now let's move on. Can you see the students over there? Mm -hmm. I can see the clock. What? What? I can see. I can see a clock. Ah, uh, you can't. I can see a clock be behind the people. A book? A, a clock. Ah, a clock. Okay, I... Cái, cái chữ này thì mình có thể đọc luôn là I can't đúng ha? Nhưng mà không có tờ. Trong phiên âm của dòng anh thì cái chữ con này nó vẫn là con. Con luôn, nhưng mà không có tờ thôi. Nha. Yeah. Okay, now let's say that again. I can't see the... I can't see the clock. Okay. I can't see the clock. Mình có thể đọc rõ nè. Tại vì con đọc rõ bây giờ cái âm đầu bởi vì con nghe không được của đó chưa được. Rồi con có thể nói là I can't see the clock. Clock. Rõ hơn. I can't see the clock. Ừ. Nhớ rõ chỗ đó cho con nha. Mới được. Rồi next. Còn gì nữa không nè? I can see the I can't see the Âu dân thì người ta kêu mình nói là Âu dân là ghép theo đó Chẳng hạn Âu trưởng quân man Dân quân man Là gì đó Thấy không? Ta không đặt thử đây um, I can see the Âu dân Âu dân Âu dân dân đúng không? Những người trẻ và những người già mình có thể đặt đời trước không được ha. Nếu mình nói về cái cái nhóm người trẻ thì mình thêm đời dân và the old ha để mình nói về cái nhóm người già người trẻ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Complete the fact file with the verbs below. Mình sẽ hoàn thành cái cái the fact file Rồi, ở đây thì mình sẽ dùng những từ ở đây để mình có thể mua, mình có thể làm gì đấy Điền vào trong đây, ok Student, mình đọc thử mấy từ này coi mình có Biết không? Choose, don't, go, have, mark, read, check Rồi, từ đầu tiên Cái nhóm đầu tiên mình sẽ chọn gì đây? Student, subject, they want to study Ừm Student, the student, the the student has the subject they want to study. Choose, nhớ nhé, chọn lựa, chọn những môn học, chọn ra. Okay, mình chọn choose. Okay, rồi tiếp tục, mình có student don't have to to lessons. Thì chỗ này mình sẽ làm gì? Thứ gì? Mark To go to the lessons Right Câu số 3 ha Student don't usually have to Tui gì nè Really? Have đúng không? Phải check nha, nó có cái cụm từ phrasal verb của nó nha Nhớ cho nó nha Tức là check exams là có mấy cái kỳ thi, ok, rồi Teachers don't usually student work Teachers don't usually gì? Loại mấy kia ra nha Meet Meet him. Mark, Mark, lah, yeah. Đánh dấu à? Okay. Right. Classes are meets ability. 
and often student of different ages and often chỗ này mình xếp điện điện gì ta cái lớp mà có có cái sự mà trộn lẫn về khả năng giống như hỗn hỗn hợp thường là thường là gì chẳng hạn bạn này bạn bạn giỏi bạn kia không có giỏi cái cái nãy mình nói về trường khác này là giống như là cái khả năng khác nhau đó bạn này giỏi cái này bạn kia giỏi cái kia lộn xộn thì mình thường mình dùng cái động từ nào phía trước nè đơn giản thôi còn động từ nào hao ha thường có những cái học sinh với những độ tuổi khác nhau have students of different ages Are all the students and teacher như thế nào to discuss the timetable, school rules, school trips, etc. Tất cả học sinh. Mm-hmm. Mm-hmm. Meet. Meet. Yes. Đúng rồi. The love is done. Okay. Don't. Rồi bây giờ con đọc lại những câu này cho mình nhớ nha Tại vì nó cũng mang cái tính chất phrasal verb là nó phải đi theo cộng như vậy cũng được Rồi, now let's go We didn't choose the subject we want to study We can see student will have to go to lesson Student don't usually have to take action Teacher don't usually mark student work Process up next Agree to and often have students of different age. Mm. All the students and teachers need to discuss the timetable, mm. school rule, school trip, and the te- teacher don't need to be able to give them a punishment. Punishment. That's a trừng phạt. Nhiều cái sự trừng phạt nhé. Rồi, cái chuyện cầm đó con sẽ đọc là. Punishment. 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 Do you have any punishments from school? No. Okay, good job. Have you ever? Never have you. Nãy bây giờ mình sẽ nhìn vào đây và mình sẽ say this number days time sometimes there's more than one way sẽ có khi lại hai cách mình có thể đánh vào những câu không con con đang xài ừ. điện thoại hay gì ạ máy tính tính thì con có thể đánh được đó mình đánh được con như thế này ha để cô cấp quyền cái đánh sẽ dễ hơn dễ nhìn hơn rồi nói đồ cũng dễ đây con lựa chọn công cụ để đánh nha Cô không cô tính đổi lại cái nền tảng khác Nhưng mà nền tảng khác thì quá dở Thằng con nắng đi rồi cô trở lại liền nha
qui dit que là Ok, fit des failles to. Giết được không anh? Không Rồi bây giờ mình sửa luôn nha Hồi nãy tại vì mất á Đúng không? Rồi cái đầu tiên con đọc cho cô tử đó bán nha Nó là gì nè? 5 sẽ đọc là ten được chưa ten và mình đọc cho cái cái gì đây cái số 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 giờ rồi số phút đúng không nè ten fifty five right 
và cách thứ hai là mình sẽ đọc như thế nào mình kia đọc cái phần tu nha nửa phần bên đây đúng không nửa phần bên ừ. tay bên tay trái nha chứ đừng đừng đọc tay phải tay phải là past được chưa vậy bây giờ mình đọc đi 5 phút nữa tới tới 10 11 giờ thì mình đọc 5 to 11 được chưa nãy con ghi gì cô không hiểu lắm có hồi nãy cô có thấy nhưng mà thấy hình như bị sai như vậy được chưa Minh chẳng hạn giờ ha cô ghi số khác cho con nha ok I would like to write another another time can you can you say that how can you say that now let's say that in two ways Mm. Ok, that's it, good job Đúng rồi đó Rồi, vậy bây giờ mình sẽ qua cái Năm thứ thôi đúng không? Số 2 Số 2 thì mình sẽ có gì đây? Một là mình, mình sẽ đọc ghi cái gì? Mình ghi August August số Đúng không? Rồi mình ghi đời gì? The fifth gì? 15 15 and 16 16 Nói như cái cách bên đây đúng không nè Đây Nãy mình có đọc cái phần trước á Đây Chỗ này nè Được chưa Đây cái này thứ ngày tháng nè Thì mình sẽ đọc theo cái thứ ngày tháng vậy cũng được hoặc là mình đọc theo này nè người ta ghi vậy nè theo hướng nè tháng ngày rồi năm thì mình đọc là tháng ngày trước rồi năm phải cái mình đọc năm được chưa đúng không ừ. vậy, vậy đây mình đọc sao nè mình đọc thử lại nha ừ. nhớ đặt đơn chút nha rồi sẽ đặt sao đó august 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 Ok, đó, nãy cô nói đó August rồi, the Xong chứ cái ngày Tây đó Cái nào mà mình làm chưa được thì mình gặp Mình ghi vô nha Cái chỗ này là mình đọc chưa có đúng đó Để cô cho cái ví dụ khác thử mình đọc được không nha Dựa vô cái đó mình đọc I would like to give you a date and I would like to give you a date and I want you to say that I want ok à, con nghe giọng cô lớn không Minh? không được ha, nghe cũng được không cô, cô quên xe cái anh ta để cô xe cái nó còn lớn được rồi bây giờ ha, chẳng hạn như thế này mình có là ok cho cô viết anh dù hay giống như là ở phía trên How can you say that? September September 17 10 
Rồi, good job, that's it Đúng rồi Rồi, bây giờ 4 giờ 30 động xe, how can you say that? Đọc theo kiểu pass hay là to đây The pass hay to The pass The pass gì? Có hai cái tập Four 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 gì? Four thất gì? Bác mới đọc xong À, for that thì là một cái là mình đọc half pass đi Half pass đi Four Half pass Four, ok, that's it Trời, nó có four Số bốn thì sao? How can you say? Nhớ đây thôi Đừng sống hết Ở đây thì mình sẽ đọc là gì? Đọc to lên đi mấy Speak out loud please Nghe không mấy? Can you hear me? Hát bắt Hát bắt xuống rồi tiếp nha Đã bắt bắt Three hundred and ninety, right? Three hundred and ninety, right? Right. 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 Number six. Number fifty. Number fifty. Number six. How can you say that? Okay. Mình nói là một tay đổi tới đó. The first of. Yeah. The first of June. Sáu giờ bốn lăm đọc sao này mến? Sức Forty Five Quarter two seven Hoặc là quarter two hay là past Two đúng rồi Tại vì còn mười lăm phút nữa đến phải không? Đến bảy giờ Đến là two đó đúng không? Yeah that's it đúng rồi Làm gì sợ tự nhiên mỗi lần hỏi là mình sợ à rồi, 557 mình đọc sao nè Ok, 557 Rồi, bây giờ 20 Ngày 20 tây Tháng 7 Năm 1990 đọc sao nè Nhớ nha Đọc sao Nhớ nè Twenty of July, nineteen ninety ninety. Ah, come on, you have to slide over.
Stellar Nina. Đây. Cái cuối cùng này thấy không nè. Can you see that? Đấy cái cuối không? Đó. Vậy mình nói đúng rồi đó. Ok. Rồi mình qua nhanh đêm thôi, không còn thời gian nha Nhìn chung thì bạn Minh nói khi về cái ngày rất là tốt nha Rồi bây giờ mình tiếp tục nha Ở đây thì mình sẽ listen to the sentences from A to G Được chưa? Write the number, date or time that you hear in each sentence Rồi bây giờ mình nghe thử nha Rồi sao? Lesson 2C, Exercise 4. A. My birthday is the 3rd of October. B. My school has got about 1,100 students. C. My date of birth is April the 1st, 2001. D. I usually leave home at quarter to eight in the morning. E. I've got over a thousand songs on my smartphone. F. I take my school leaving exams in June 2019. G. We usually have dinner at about 7.30. Bây giờ mình tiếp tục nha Ok Mình nghe lại từng câu 1 Lesson 2C Exercise 4 A My birthday is the 3rd of October My birthday is the 1st of October Vậy mình ghi sao này cho đúng nè ừ. Này phải viết ra mới được Con có ghi viết con viết được không Phải chuột viết á Ông nghe rõ nha Sao con nói ở trên đây Listen Again, Con nói lại Con nghe lại lần nữa được không cô Lesson 2C Exercise 4 A My birthday is the 3rd of October My birthday is the 3rd of 3rd Chúng phải là 3rd 3rd of October Đánh vô đi không? Một số vợ sẽ ghi số 10 ghi ra À đúng rồi Ghi ra chữ luôn không được Ghi ra số ở chữ luôn không được Ghi số nha ừ. được. Rồi cái tiếp theo nè B My school has got about 1,100 students. C. Today is the 3rd of October. B. My school has got about 1,100 students. C. My date of birth is April the 1st, 2001. D. I usually April the 1st, 2001. My date of birth is April the 1st, 2001. April. D. I usually leave home 
at quarter to eight in the morning. over a thousand songs on my smartphone. A thousand songs on my smartphone. A thousand songs on my smart in the morning. E. I've got over a thousand songs on my smartphone. F. Was on my smartphone. F. I take my school leaving exams in. Was on my smartphone. F. Got over in the morning. E. I've got over a thousand songs on my smartphone. Yeah. F. I take my school leaving exams in June 2019. có 7 thất tiên nghĩa là 7 giờ 30 nha chấp phải 7 giờ 15 nè đúng coi chỗ này nha cái số nào mình còn nghe nó hơi là không có rõ thì mình có thể là mình có thể là mình ghi lại nha mình về mình đọc tới đọc đôi ok ở đây thì văn minh làm đúng khá nhiều ha chỉ có riêng cái công số letter e á là mình đầu mình điền sai over to hundred songs là chưa có đúng nha Bây giờ mình sẽ listen to the radio interview with a student at the 
preschool with the sentences is not true cái nào sẽ không đúng hay trước khi mình nghĩ thì mình làm liền cái đi mình coi classes at the school are very small có một small không rồi the student the usual at school subject they study cái gì có có usual school subject không và Nathan thì có enjoy school thích cái người người trưởng không lesson two six Exercises 5 and 6. I am with Nathan King. He's a student at the Brooklyn Free School. Hi, Nathan, and welcome to the program. Hi. So, Nathan, how old are you and which grade are you in? I'm 15. In a normal school, that's 10th grade. But at my school, we don't have grades. Can you tell us a bit about the school? How big is it? Well, the school has got two parts. One two parts. for students aged 4 to 11, and the other for students between 12 and 18. My part of the school has about 60 students. And 60 does students. each class have a lot of students? No, the classes are very small. Usually about three or four students. You go now, no excitement. Um, number of is uh, two. Two, do right. Go to the high end. Go to the high And they are mixed ages. So I sometimes sit next to a student who is maybe 12, or sometimes I sit next to someone who is 18. Really? Does that work well? Yes. For example, the. Trong đây thì người ta cho là mình bị câu ba là không đúng thôi ha. Ok. Thì cái bài này do nó đã quá giờ rồi do vậy tiếp uh, có thể là tiếp sau mình sẽ làm ha và về nhà mình coi lại cái cách ghi giờ này ha và cô sẽ ghi một vài nhận xét ở trên cái phần nhận xét trong trang tính về mình coi lại nha. Và có thể cô giao bài tập thì nhà mình coi nha. Goodbye and see you next time. Ừ. Yeah.